titignan natin yan. Meron pa tayong dead load dyan na concrete. Okay, so ang mangyayari dyan, ceiling nalagay na. So ang mangyayari dyan, dead weight na lang ng concrete and ng waterproofing. Okay? Tignan natin dito. So ang mangyayari, ang magiging area load ng yung ano lang, yung weight ng slab is 24.5 unit weight ng concrete times 0.1 2.45 plus yan plus waterproofing na nagay natin na 0.1 okay so 2.55 lang tayo dyan ceiling wala na nalagay na 2.55 okay so 2.55 na dead load. I-apply natin yan sa ating floor load sa group. Okay, one way yan. Uh, 2.55 sa group. Yan. Yun. So, check. Yun. Yan yung weight ng slab natin. And then, meron pa. Kasi meron tayo dyang wall ng ating concrete gutter. Right, sana check natin. Concrete gutter. Yun. Okay, so height natin dyan. Effective height, 0.8. Okay, 0.8 and then 10 in, uh, 4 inches lang tayo dyan. Uh, dito tayo, yun. 0.8 or inches na CHB. So, 2.38 kilo newton meter. Add mo lang. That's a member load. 2.38 Yan. So, yun. 2.38 na yan. Dito yun nag act sa ating Yan sa ating concrete gutter yan and then sama na pala tong oh letter L yan then sama na natin tong sa loob yan yan so naka enclose yan na concrete gutter so, select assign to selected click assign yun Yan. So, naka-enclose yan. Wall ng concrete gutter. And, meron pa. Kung titignan natin sa model, itong portion na to is concrete and ito pang ating roof deck. Okay. So, itong portion na to, kahit nyan is 3.15 Then 9.5, so yun. Beauty natin. Yung magiging. Ito is 3.11 times area. So equals yan. Times. Area ng wall na triangle na yun. Asyong nating one half. Base times height. Okay, okay, yan na yung kil weight, yung total na si HB doon. Yan, divide by 9.5. Yan yung ating kilonewton per meter. 4.9. Okay, so ito, 4.9 pa tayo dyan. Both ends. So, dagdag ka na lang. Member load yan. 4.9. Okay, dito yan nag up Yan, and Okay, di kasama yung dulo sa concrete gutter. Sign to selected. Sign. Yan. Then, ano pa? Yan, okay na itong mga wall na to Yung flooring, yung concrete gutter. Next is Concrete. 
roof deck. Okay. So, concrete roof deck, same lang na value sa ating concrete gutter. One way, ayan, 2.55. 2.55 na area. Area load. So, mayayari, ito gawin natin tong area load. Control G. Create tayo dyan ng roof deck. Okay. Floor, associate selected, associate. Yan. Check. Yan. So, tapos dyan, mag-apply tayo ng area floor load na 2.55. Si concrete lang dyan, and then tapping ka ng waterproofing. Okay. So, group, roof deck. Okay, two-way on. So, click add. Oops, oops, 2.55. May namiss pa tayo. Deck. Concrete load. Two point five five yung concrete and waterproofing. And then, kailangan pa natin kapitin yung load ng ating water tank. So, that's a 2,000 liter. Liter na tank. Okay. So, ang mga yari, that's 2,000 kilos. So, itong tank na to, area load na lang natin yan. So, ang mga yari niyan, magiging... 2,000 kilos times 10 divide by 1,000. So, mayayari 200 kilonewton, 20 kilonewton. Okay. So, 20 yan dahil 2,000 liters ay 2,000 kilograms times gravity. Kama na 10 ang gravity. So, 2,000. 20,000 newton and then divide by 1,000 so 20,000 kilonewton yan and then yung 20,000 na yan i-divide mo lang sa ating area ng sa deck na 5 by 3.15 go check area ng deck natin is yun yun Area ng deck is 5 by ito lang 3.15 5 okay, tama lang 5 by 3.15 yan yung kilonewton per square meter 1.26 so ang total na ilalagay natin doon is 3.82 Okay, 3.82 pala to. Edit lang natin yan. 3.82. Change. Yan. Yun. Okay na. Sa roof beam, ito yung deck. Consider natin yan. Then yung wall sa may left and right side. Then concrete gutter na wall. And then concrete gutter na slab. Okay, and then ito naman, point 2 is ceiling. Ceiling sa concrete gutter and sa buong, sa buong floor na ito, roof B, roof level. Then, ito naman 1.41 is dead load ng ating roof. Okay. Live load is 0.3, dyan lang yan nag act Is 3 kN per meter. Ayun. Then... Next sa ating loading is ang ating tie beam. Okay. Suspended. Okay na. Roof beam. Okay na. Tie beam tayo. Sa so, tie beam. Kayahin lang natin yung sa. Aha. Uh -huh. Yun. Ito. Kayahin lang natin. Ito. So, save view. 
Is that even... Yeah. So, view selected. Okay. Yan yun. Ganyan lang natin. Ito ngayon, dito yung nag a Sa CR. Okay. Sign to selected. Or. So, sign to selected. Then, itong 3.11. So, okay. Titignan natin sa model. Curator sa baba. Ganang ng fence eh. Okay. Hindi na natin lagyan. Ayan. Then, yung sa loob. Ito yung sa in-between. Ito yan. Sa mga classroom. Okay. Yung sa CR. Yung dito. Di ko na nilagyan. Dahil mag-wall footing na lang doon. So, ito yung 7.6. So, ito selected. Ayan. Then, ito yung sa harap. Ayan. 4.48. Sign to selected. Okay. Yan. Yan. Okay. And then live. Okay. Wala na tayong live load dito sa roof. Ground level. So, yun. Okay. Ang stairs natin. Yutin lang natin. Kasi malaki tong stairs na to. Yun. Okay. So, typical naman yan. Ang mangyayari. Since meron tayong mid landing. Okay. So, sa mid landing, yung makikerry lang na ating beam sa taas nasa yung section ng stairs section section yan yun so, pero tayong mid landing mangyayari ang, ang kinikerry lang itong beam na to is itong itong half nitong stair na to okay so yung half nito is dito na sa kanyang landing then ito half Actually, full ang makikerry nito kasi half nito and half nito sa taas. Okay? So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 half is... Kamo na 5, kamo na 10 steps. 10 steps. Yung i... Lalagay natin. Ito. 9 yan. So, half, half. 10 steps. Okay. Tapos yung width niyan is. Yan. So, kumpitin natin yung stairs. Stairs. 10 steps. Okay. 10 steps times. Width niya is. 1.5. Five seven five, okay. Tapos yung area. Yung area niya is thirty by point eighteen. Okay, shum na lang natin thirty by point eighteen. So stairs, ten na stairs, and then area ng isang thread is. 0.3 yung lapad niya. And then, 0.18 yung lalim. Okay? Times, yung haba niya is 5.5. Okay? Yan yung volume times 24.5 ng concrete. Kilonewton per cubic. Yan. 20 kilonewton yan. And then, yan. Divide mo ng 5. 4.16 5 kasi ito so yung weight na kinikerry nito divide mo ng 
0.25. Yung weight na kinikerry nun, divide lang natin sa O. Ano lang pala. Hindi pala 5. Divide lang natin ng 3.25. Three point two five kilo newton per meter yan. Ember load yan six point four. So saan siya nag-a-act? Nag-a-act yan dito sa beam na to. Dito lang. And dito. Or sa stairs. Yan. Yun. Okay. And then sa ground. Okay. Sa ground. Ay, buo na natin to. Yan. Diyan natin din i-apply ang 6.4. Yan. Okay. Ayun. Check natin ulit yung loading. Okay. Yan. Self-weight. View whole structure. Yan. Then, check natin i-add yung self-weight. Assign to view. Assign. Okay, self-weight. Ito yung flooring sa classroom. Flooring sa corridor. Flooring sa CR. Ito yung CHB natin na 6 inches. Ito yung CHB sa likod ng classroom. Ito yung CHB sa corridor. Ito yung CHB sa interior ng classroom. Ito yung CHB sa harap ng classroom. Ito yung sa roof beam na truss uh, roofing load. Ito yung ceiling and, and electrical load or map, maps sa ating roof beam. Okay. Ito naman yung ating sa ceiling and maps sa lalim na concrete gutter. Okay. Ito naman yung so naman 2.55 is yon weight ng flooring ng ating concrete gutter ito naman yung wall sa ating concrete gutter ito naman yung wall sa ating right and left side okay ito naman yung roof deck na floor load and 6.4 ito yung stairs okay so roof deck 3.82 yun and then live load yan tayo 1.9 sa classroom sa CR and then 3.8 sa corridor okay and then 3 sa roof yun okay okay na tayo sa loading na assign na lahat okay next natin is pag-assign na ng ating seismic definitions. Okay? 